工作做完了。谢谢你陪我这么长时间。分内之事，不必客气。天色不早了，我送你回府吧。哦，不必，你先回去吧，我还在锁门呢。门被锁住了。什么？门被锁住了。这门应该是从外面锁上了，莫非是有人想要捉弄我们？得了，我们被困在这儿了，且等着吧。四爷，伯父，怎么不见桑奇在府上？我还想问你呢，这头天到任，竟忙到现在没回来。国子监尚未开学，照理说典籍是应该不忙才是。我去寻他。一般的机关锁就可难开了，更何况这种又麻烦又复杂的连环锁。走开，别啰嗦。阿七，四爷，四爷。没这个必要吧？有必要。卓月，明人不说暗话，逼我招亲是我赢了。阿七现在是我的未婚妻，你若再越界，我绝不会像在擂台上那样对你手下留情。说什么就说出来吧，别把自己给憋坏。既然你不允许我与其他女子独处，那你也应该做到。我担心你，我在意你。招亲又如何？这才过了一天，他又找上门了。他带着公务来的，我也没办法拦他。所以，为了避免夜长梦多，我应该早点把你娶了才是。
。开放点集市，还不分男女老幼。四月这是演的哪一出啊？四月的想法一直都不拘一格，我们哪能猜得透、啊？来，让我补上一卦。是大吉，大吉！我就知道，一切都在我的掌控之中。打听的怎么样啊？高市上说要开放典籍室，典籍室？嗯，还说女子也可以进，女子也能去，那岂不是能见到燕思叶了？走，回府。四爷是怎么想到这招的？你猜。我想表扬你，你倒是考起我来了。不过我猜嘛，你这招就叫暗度陈仓。哦，暗度陈仓，怎么说？四爷继续提议说招生女祭子，不过官家没有接话，于是你就想出了此计划。这表一层嘛，开放典籍室本来就是国子监新年招收计划的一部分，此乃明修栈道。这礼一层嘛，借着我这个女典籍的身份，让城中的女子都能够在国子监里自由出入，让国子监的众人习以为常，慢慢的改变他们的观念。此乃暗度陈仓，先开典籍室，后收入国子监，怎么样？对不对？果然还是阿奇动我。不过思叶，确实是好魔幻。若是我们能如愿的话，哥哥的遗愿就快要达成了。三小姐，可是，大师，怎么了？没有。你怎么了？没有。那我有点难受。那阿奇。已经有很多人等着了，今天你会很忙的，快去准备准备吧。公子，三个小姐说的，好像跟你想的不太一样吧？我就是这么想的，就你话多。